Kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya dari Amos Charlie. Oh ini masih pertanyaan-pertanyaan yang dari episode-episode pertama. Iya, kan? ini masih ya. Iya, ini masih episode-episode yang 2 minggu lalu. Zaman sekarang seorang yang dipunyai Roh Kudus Zaman sekarang ini seseorang yang dipunyai Roh Kudus kita melihatnya dari mana? Waktu Yesus naik ke surga, murid-murid mendapat Roh Kudus seperti lidah api. Oke, pendeta silakan. Terima kasih. Roh Kudus pernah turun kepada murid-murid Tuhan Yesus dan tampaknya seperti tidak api. Karena roh ini digambarkan oleh Yesus, kita tidak bisa lihat, tapi pengaruhnya bisa kita lihat. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, waktu Tuhan Yesus menerangkan kepada Nikodemus. Sehingga pada waktu muncul sebagai lidah-lidah api, itu bukan bentuk aslinya roh kudus itu. Tapi roh itu memilih untuk menampakkan dirinya dalam bentuk lidah-lidah api. Contohnya, dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, 16, 17, menggambarkan juga bahwa pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan, maka roh kudus turun kepada Yesus, bukan seperti lidah-lidah api, tetapi nampaknya seperti burung merpati. Karena roh kudus mengambil rupa seperti burung merpati untuk turun kepada Yesus. Jadi roh kudus ini adalah suatu pribadi yang betul-betul nyata walaupun tidak kita lihat dan apa yang dilakukan oleh roh kudus sungguh nyata. Kalau pertanyaannya apa buktinya seseorang itu dipenuhi oleh roh kudus zaman sekarang ini. Saya boleh katakan ada dua. Yang pertama adalah kalau seseorang menerima roh kudus. Maka ia akan menerima karunia-karunia roh kudus. Di dalam kisah pasal yang kedua ayat yang ke-38. Mengatakan bahwa bila mana seseorang bertobat dan dibaptiskan, maka ia akan menerima karunia-karunia roh kudus. Apa saja karunia-karunia roh kudus ini? Ada tiga pasal di dalam Alkitab yang menggambarkan karunia-karunia roh kudus. 1 Korintus pasal yang ke-12, Efesus pasal yang ke-4, dan Roma pasal yang ke-12. Bagaimanakah seseorang itu mendapatkan karunia roh kudus? Apakah bisa memilih karunia mana yang dia mau? Apakah dia bisa seenaknya mengatakan, saya ada karunia ini, saya karunia ini? Nah, perhatikan, disinilah menyatakan bahwa roh kudus itu adalah satu pribadi yang hidup. Oleh karena, di dalam satu Perintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan, maksudnya semua karunia-karunia yang ada pada ayat-ayat sebelumnya, Dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti dikehendakinya Roh kudus yang berkehendak Karunia apa yang dia mau berikan kepada seseorang Setelah orang itu menerima Yesus Kristus Ada karunia memimpin, karunia melayani Karunia melakukan mujizat, Karunia untuk mengajar Dan karunia, karunia yang lainnya Tujuannya apa? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 Karunia-karunia rohani itu bertujuan Untuk melengkapi orang-orang kudus Untuk pekerjaan pelayanan Untuk pembangunan tubuh Kristus Yaitu jemaat Jadi yang pertama Bahwa orang itu menerima roh kudus Adalah pada waktu ia menunjukkan Karunia-karunia yang dipercayakan roh kudus Seperti yang dikehendaki roh kudus Yang kedua pada waktu seseorang menerima roh kudus dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang sangat terkenal Maka orang itu akan menunjukkan buah-buah roh Galatia pasal yang kelima saya akan uh, baca di dalam ayat yang ke-22 Tetapi buah roh ialah kasih sukacita kita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini akan diberikan kalau kita betul-betul mau menerima roh kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Semua ini otomatis akan menjadi bagian kita. Kita penuh dengan kasih, suka kita, damai sejahtera, semuanya. Ini buah roh. Tapi kalau karunia roh, itu akan diberikan sesuai dengan kehendak roh kudus Jadi paling tidak 
ada dua hal sebagai tanda seseorang itu dipenuhi oleh roh kudus. Mungkin ada lagi pembahasan yang selanjutnya, tapi malam ini cukup demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih, ya, terima kasih pendeta. Terima kasih, pendeta.